আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমি মোহাম্মদ রুলা হোসেন আজ আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে যে থিম ফরেস্ট বা অন্যান্য প্রোডাক্ট মার্কেট প্লেসে আমরা যখন এস টি এম এল টেম্পলেট সাবমিট করি তো টেম্পলেট দেখা যায় রিজেক্ট হয় এই রিজেক্টটা কেন হয় এরকম একটি টেম্পলেট আমরা পর্যালোচনা করব যেটি রিজেক্ট হতে পারে এবং এই টেম্পলেটের ভুল ত্রুটিগুলো আমরা বের করার চেষ্টা করব প্রথমেই এই যে টেম্পলেটটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একজনে আমাকে দিয়েছেন রিভিউ করার জন্য প্রথমেই আমি ওয়াইড লেআউটটাই দেখছি তো ওয়াইড লেআউটের ভিতরে এই যে জিগজ্যাগ যে রেখাটি আছে এটিকে প্রফেশনাল আমার কাছে মনে হচ্ছে না তো এটি না দেওয়াই উত্তম এর চাইতে এই যে জিগজ্যাগটি রয়েছে এটি যদি আমি বরং না দেই তাহলে আরও সুন্দর লাগবে যেমন আমি যদি এটা না দেই তাহলেই আরও ক্লিন লাগবে ট্যাম্পলেটটা এ কারণে জিগজ্যাগ যে রেখাটি সেটি না দিলেই ভালো ছিল এরপর এই যে ফন্ট সাইজ বডির ফন্ট সাইজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটি এখানে স্লাইডারও সেটি দেওয়া আছে এটি একটি কম্বিনেশনের জন্য করা হয়েছে কিন্তু এখানে যে টাইটেলটি রয়েছে সাইড টাইটেল এটির ফন্ট সাইজ অনেক বড় সেই তুলনায় এটিকে একটু ছোটো মনে হচ্ছে অপেক্ষাকৃত যদিও সেটি মেনে নিলাম কিন্তু এখানে যে স্পেসিংটি সেটি একটু বেশি মনে হচ্ছে যে হেডিং থেকে এটার স্পেসিং এবং বাটন থেকে এটার স্পেসিংটা বেশি মনে হচ্ছে এবং হোভারে দেখা যাচ্ছে যে হোভার করলে কালোর ভেতরে আবার কালো এই যে ফন্ট সাইজ ফন্ট কালার এটি সাদা হলে ভালো হতো এবং এই কালোর ভেতরে আবার কালো এটা মানাচ্ছে না এটি হতে পারতো সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা হোবারের সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের একটি বাটন এবং টেক্সট কালার হয়তো বা ইয়েলো বা ব্ল্যাক আর ইয়েলো কালার নিয়ে যখন কাজ করা হয় তখন খুবই সতর্ক থাকতে হয় রিডেবিলিটির বিষয়ে যেমন এখানে মেনুটি হচ্ছে এখানে যে মেনুর আইটেমগুলো রয়েছে সেগুলো হোবার করলে হলুদ কালার হচ্ছে আবার হলুদ কালারটি ভিজিবিলিটি খুবই কম হোয়াইটের ভেতরে এখানে আমি যদি বর্ডার কালারটাকে আরও লাইট করে দেই যেমন আর একটু সাদার দিকে দেই এবং এটাকে যদি চেক করি দেখা যায় যে একটু ব্যাটার লাগে রাইট তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে কোনটি আমার প্রধান ইলিমেন্ট যেমন এখানে আমার মেনু আইটেমটাতে ভিজিবিলিটি দরকার আমাকে আমার ইউজার গিয়ে এখানে ক্লিক করবে আমাকে ইউজার তো বর্ডার দেখবে না সো এই কারণে এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিত আচ্ছা তারপর চলে আসি এই যে একটা আইকন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে হয়তো বা কার্ট আইকন তো কার্ট আইকনে হোভার করলে কার্টে কি আইটেম রয়েছে সেগুলো দেখানো উচিত ছিল ক্লিক করলেও যেহেতু দেখা যাচ্ছে না ও কার্টে চলে যাচ্ছে ওকে দ্যাটস গুড বাট এইখানে যে নাম্বারটা টু এটা একেবারে লেগে গেছে এটা হয়তো বা উপরে কর্নারে দিলে ভালো লাগতো আর নিচে দিলে এটা সুন্দর লাগছে না আচ্ছা তারপর কন্ট্যাক্ট বাটনটা এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে অতটা আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হলো না ওভারঅল হেডারটার সম্পর্কে আমি যেটা বলবো যে হেডারটা অতটা সুন্দর আমার কাছে মনে হলো না স্লাইডার এরিয়াতেও প্রবলেম রয়েছে স্লাইডার এরিয়াতে যে স্পেসিংটি রয়েছে এটি একদমই হানড্রেড পারসেন্ট সেন্টার মনে হয় নেই আর এই যে এরোগুলো এরোগুলো একেবারে ঠিক মাঝামাঝিতে রয়েছে এটি একদম নিচে থাকলে ভালো হতো আর এই জিগজ্যাক্টও তো থাকবেই না আমি বলে দিলাম আর ইমেজটি এই ইমেজের ভেতরে এই ইমেজগুলো যাচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এটি যাচ্ছে না আর এরপর এই সেকশনটি এই সেকশনটি সম্পর্কে আমার অবজারভেশন হচ্ছে এটি ভালো হয়েছে এই ধরনের সেকশন করার সময় আমাদেরকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমি আসলে কি বুঝাতে চাচ্ছি এই ট্যাম্পলেট এটি কী পারপাস ব্যবহার হবে যেমন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ডিজাইন উইথ ব্রেইন অ্যান্ড ব্রাউন এইটা কথাটা হলো না আর এইখানে কিছু আইটেমের নাম দেখতে পাচ্ছি এস টেম এল সি এস এস তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস কোডার লিনাক্স ফাইল এগুলোর ভিতর আবার আপডেট ফিক্সড এই এটা ভালো লাগলো না হ্যাঁ এখানে এটা হতে পারতো যে আওয়ার সার্ভিস লিস বাট বাট অথবা আওয়ার ফিচার্স ওর সামথিং হ্যাঁ আচ্ছা তারপর এখানে চলে আসি এটা যেহেতু একটা হোস্টিং ট্যাম্পলেট মনে হচ্ছে হোস্টিং ট্যাম্পলেটে এই ধরনের আজ ডোমেন রেজিস্ট্রেশন বাটন থাকে বা ফর্ম থাকে ফর্মটা ভালো হয়েছে ফর্মটা সম্পর্কে কোনো কথা নেই এই সেকশনটা প্রফেশনাল হয়েছে বলা যায় আচ্ছা এই সেকশনটি এই সেকশনটিতে যেটা সমস্যা বা সম্ভাবনা যেটাই বলি আওয়ার সার্ভিসেস আওয়ার সার্ভিসেসে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিস পেজের সাথে লিঙ্ক করা ওকে সমস্যা নেই এটিও ভালোই হয়েছে তবে এক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে আমরা যে স্পেসিংগুলো ব্যবহার করি সেটা যেন সমান হয় এখানে আউটার স্পেসিং যেটি দেখতে পাচ্ছি এর চাইতে ইনার স্পেসিং একটু বেশি এ বিষয়টি হয়তো বা একটু কাজ করার থাকতে পারে ওভারঅল ঠিক আছে আচ্ছা তারপর ফ্রিকুয়েন্টলি আক্স কোশ্চেন এটিকে ফুল করা হয়েছে 
আপনারা দেখবেন যে এখানে টাইটেলটা কিন্তু সেন্টার বাট এইখানে টাইটেলটা সেন্টার না টাইটেলটা লেফট অ্যালাইন আবার এখানে কিন্তু বর্ডারটা এখানে রয়ে গেছে তো ডিজাইন করার সময় বিষয়গুলো খুবই সেন্সিটিভভাবে দেখতে হবে যে আমি যে লেফট অ্যালাইন দিতে যাচ্ছি আমার ফুল এলিমেন্ট গুটি লেফট অ্যালাইন হয়েছে কিনা এখানে বর্ডারটাকে আমি রেখে দিলাম আবার টাইটেলের সাথে আমার একটা হেডিং সাব হেডিং ছিল এটি আমি আবার এখানে দিলাম না এভাবে করা যাবে না এটাকেও সেন্টারে রাখলেই ভালো হবে এবং কলামটি আসলে এই ধরনের যে ফ্রিকুয়েন্টলি আক্স কোশ্চেন এখানে এইগুলো এ ধরনেরই থাকে না এই যে এটা তো কোনো টেস্টিমোনিয়াল না সো এই ধরনের ব্লক কোট দেওয়ার যুক্তিকতা এখানে নেই এবং যে ফ্রিকুয়েন্টলি আক্স সেকশনটি করা হয়েছে এটি হয়তোবা দুই কলামের ভেতরে এক কলামে থাকতে পারতো ফ্রিকুয়েন্টলি আক্স কোশ্চেন আর এক কলামে হয়তো বা টেস্টিমোনিয়াল থাকলে থাকতে পারতো রাইট এটি ফুল উইথ জুড়ে এটি করা ঠিক হয়নি এবং এখানে আমার কাছে যেটি মনে হচ্ছে যে স্পেসিংটি একটি অ্যাগ্রেসিভ মনে হচ্ছে একটু বেশি মনে হচ্ছে স্পেসিংটি আচ্ছা এরপরের সেকশনে চলে যায় এর পরের সেকশনটি হচ্ছে প্রাইসিং এখানে এটি ভালো আছে কিন্তু এই যে প্যাটার্নটি আসলে এই প্যাটার্নটি খুব একটা মানে ভালো লাগছে না আমার মনে হয় এই ধরনের প্যাটার্ন আসলে থাকা উচিত না টেম্পলেটে সেটি কালার দিয়ে ভালোভাবে করা যায় যেমন একটিতে দিলাম একটা হোয়াইট আর একটিতে দিলাম আমি একটু ডার্ক কালার যেমন এখানে যে প্যাটার্নটি দেওয়া হয়েছে সেকশনে আমি যদি সেকশনটি দেখাই এটা আসলে দরকার নেই এটিকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারতাম কালার যদি আমি একটা কালার এমনি আপাতত নেই নিয়ে এখানে যদি আমি কালারটাকে চুজ করি যে এ ধরনের কালার আমি দিতে পারতাম একটাতে আমি হোয়াইট দিলাম আর একটাতে দিলাম একটু গ্রে কালার লাইট গ্রে কালার রাইট তো দেখা যায় তখন ট্যাম্পলেটটি ভালো লাগবে তো হালকা কালার দিলে আমি বর্ডার টপ দিলে একটা সেপারেশন তৈরি হবে তো এই ধরনের হ্যাঁ এটার সাথে এটাকে প্রফেশনাল মনে হবে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যখন কর্পোরেট ট্যাম্পলেট করব বেশি মানে কারুকাজের দরকার নেই একদম সিম্পল রাখাটাই ব্যাটার আচ্ছা এবার প্রাইসিং টেবিলে চলে আসি প্রাইসিং টেবিলে আমি দেখতে পাচ্ছি দুটো আইকন একই আইকনগুলো অবশ্যই যদি আইকন দেন তাহলে অবশ্যই তিনটা আইকন তিন রকমেরই দিতে হবে আচ্ছা এখানে আমি যখন এই প্রাইসিং টেবিলটি দেখব আমি প্রথমে হচ্ছে প্রাইসিং প্ল্যানটা দেখব প্রাইস দেখব তারপর অর্ডার করব রাইট তো এখানে প্রাইসিং প্ল্যানটার ফন্ট কালারের সাথে আমার কাছে মনে হয় যে এটা ব্ল্যাক থাকলে আরও বেশি ফুটে উঠত আচ্ছা আর এটাও যদি দেই এটাকে আমার ফন্ট ওয়েটটা হয়তো আর একটু বড়ো করে দেওয়া দরকার ছিল এবং এখানে বলা হচ্ছে যে পার্সোনাল এস এস ডি তিনটাই এভাবে না এভাবে না হইতে হতে পারতো পার্সোনাল বিজনেস প্রিমিয়াম ওর সামথিং তো পার্সোনাল যদি হয় পার্সোনাল প্ল্যান তো পার্সোনাল প্ল্যান ফ্রম থার্টি নাইন ডলার পার ইয়ার এখানে যে স্পেসিং এবং ফ্রম ফ্রমের পরেই কিন্তু এই কথাটি সো এই কথা থেকে এই কথা মানে স্পেসিংটা অনেক বেশি হয়ে গেছে আর অর্ডার নাও বাটন এখানে সাধারণত থাকে না এটা নিচে দেওয়াটাই শ্রেয় কারণ হচ্ছে আমি অর্ডার করার আগে স্পেসিফিকেশনগুলো দেখে নিব এবং স্পেসিফিকেশন তিনটাতে তিন রকম দিতে হবে আমি সবগুলোতে একই দিয়ে রাখলাম তাহলে দেখা যায় যে লুকটা ভালো আসে না হ্যাঁ একই ধরনের টেক্সট বারবার রিপিট করলে ট্যাম্পলেটের লুকটা ভালো আসে না এই লুকটা ভালো আনার জন্য একটু রিয়েলিস্টিক করতে হবে আপনি রিয়েল কিছু হোস্টিং ওয়েবসাইট দেখেন তারা প্রাইসিং কিভাবে করে সেভাবে করার চেষ্টা করেন আচ্ছা আর এখানে প্রাইসটাকে আমার ওভারঅল এই যে প্রাইসিং টেবিলটি দেখে মনে হচ্ছে মানে খুব একটা ভালো হয়নি একদম চিপ একটা ফ্রি ট্যাম্পলেট হয়ে যাচ্ছে বেটার প্রাইসিং প্ল্যান থাকে আচ্ছা তারপর এটার কারণে ট্যাম্পলেটটা রিজেকশনে যেতে পারে আচ্ছা আবার দেওয়া হলো আওয়ার ট্রান্সপারেন্ট প্রাইসিং এটাও আওয়ার ট্রান্সপারেন্ট প্রাইসিং এটাও আওয়ার ট্রান্সপারেন্ট প্রাইসিং এটা দুইটা প্রাইসিং টেবিল একসাথে হোম পেজে দেওয়া উচিত না এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে এখানে পেজের ভিতরে প্রাইসিং নামে আলাদা একটা প্রেস করা যেতে পারে যেটি হয়তো এখানে করা আছে এবং সেখানে দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা যতগুলো প্রাইসিং টেবিল দেখান দেখান আর হোম পেজে দেখাবেন যেটি একদম বেস্ট আপনার কাছে মনে হচ্ছে তো আমি এটা রিভিউ করছি না আচ্ছা তারপর এই সেকশনটি এই সেকশনটি ভালো হয়েছে এই সেকশন নিয়ে কোনো কথা নেই স্পেসিংটাও ভালো আছে এবং এটা ভালো আছে এটা নিয়ে কোনো কথা নেই আচ্ছা তারপরে এটা হচ্ছে স্টোর আচ্ছা স্টোর সেকশনে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের স্টোর ই কমার্স আচ্ছা এটাতে এই ইফেক্টটি একদমই সিম্পল ইফেক্ট মনে হচ্ছে হ্যাঁ এই ইফেক্ট এই ধরনের ইফেক্ট না ব্যবহার করা আরও সুন্দর সুন্দর ইফেক্ট ব্যবহার করা যায় কারণ এটি একটি প্রিমিয়াম ট্যাম্পলেট একটা ফ্রি ট্যাম্পলেট ওয়ের চাইতে ভালো ইফেক্ট দেওয়া থাকে হোভারে সো এক্ষেত্রে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যে প্রিমিয়াম ট্যাম্পলেট করছেন মানুষ কেন টাকা দিয়ে আপনার ট্যাম্পলেট কিনবে আপনার টাকা দিয়ে আপনার ট্যাম্পলেটটি টাকা দিয়ে এই কারণেই কিনবে কারণ এখানে আপনি এক্সট্রা কিছু দিচ্ছেন ভালো কিছু দিচ্ছেন ওকে তো প্রোডাক্ট কেনার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাইসিংটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্
ছবিগুলো ভিন্ন ভিন্ন ছবি দেওয়া উচিত ছিল হোস্টিং রিলেটেড ছবি দেওয়া উচিত ছিল হোস্টিং ওয়েবসাইটে কখনো ক্যামেরা বিক্রি হয় না এটা বুঝতে হবে আপনাকে হোস্টিং ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি এখানে কি এটা অ্যাকশন ক্যামেরা মেবি বা এইটা কি আমি চিনি না তো এ ধরনের ক্যামেরা বিক্রি হবে না হুম আর টাইটেলগুলো রিয়াল টাইটেল দিবেন যে আপনি কোন টাইটেল এই প্রোডাক্ট আসলে কি যদি এটা ক্যামেরা হয় অবশ্যই লিখে দেন ক্যামেরা এবং সাথে দুই একটা ওয়ার্ড দিয়ে দেন এখানে লরম এফসাম দরকার নেই তাহলে আপনার যে ডিজাইনটি সেটা আরও ভালো মনে হবে আচ্ছা তারপর চলে আসলাম হচ্ছে অ্যাড টু কার্ট অ্যাড টু কার্টে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাটনটি খুঁজেই পাবে না কেউ যদি প্রোডাক্টটি কিনতে চায় সে আর বাটন খুঁজে পাবে না যে বাটন কই প্রাইস কই হুম এগুলো আসলে কম্পোজিশনটা ঠিক নেই এক্ষেত্রে রিয়াল কিছু স্টোরের ওয়েবসাইট দেখুন এবং সে অনুযায়ী স্টোর পেস্টি ডিজাইন করুন স্পেসিং যদি বলি স্পেসিং ঠিক আছে আর স্পেসিং নিয়ে কোনো কথা নেই এখানে যে টাইপোগ্রাফি এবং লেআউটটি ডিজাইনটি সেটিতেই সমস্যা আচ্ছা এরপর চলে আসলাম এই ডিজাইনটি আর এই ধরনের ডিজাইন যখন আমি চেক করব সব সময় কন্ট্রোল চেপে এভাবে দেখব যে হ্যাঁ ডিজাইনটি ঠিক আছে কিনা কারণ বড় ডিভাইসে গিয়ে এটা কোনো সমস্যা হবে কিনা ট্যাম্পলেটটি না বড় ডিভাইসে গিয়ে এই ট্যাম্পলেটটি কোনো সমস্যা তৈরি করবে না আবার কন্ট্রোল জিরো চেপে আগের মতো চলে আসলাম এবার এখানে যদি দেখি এই যে এই অ্যারোটি এই বর্ডারটি এখানে কেন এই বর্ডারটি থাকবে এইখানে সর্বোচ্চ আর এই সেকশন এটা তোর সেকশন টাইটেল না এখানে মনে হয় না এই দাগটার দরকার আছে আচ্ছা যদি দেই আর স্পেসিংটা অনেক বেশি হয়ে গেছে হুম আর গ্যাট ইস গ্যাট স্টার্ট বাটনটি গ্যাট স্টার্ট না গ্যাট স্টার্টেড ইডি যুগ হবে সো গ্যাট স্টার্টেড বাটনটি সব সময় আর একটু ক্লোজ থাকবে হ্যাঁ এখানে বা ইউজার গিয়ে খুঁজে পাবে না যে কোনটা ফিচার কোনটা বাটন আসলে ইউজার খুঁজে পাবে এটাকে বলে ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের বিষয় ইউজার যতটা সহজে আপনার কন্টেন্ট আপনার কন্টেন্ট অ্যাক্সেস করতে পারে আপনার ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করতে পারে রাইট সেই বিষয়টা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এখানে আমি একটা ভিডিও আইকন দিলাম এখানে ভিডিও ওই করলাম আচ্ছা আবার ওই যে হোভার ইফেক্টের বিষয়টি হোভার ইফেক্টটি একদমই চিপ একটা হোভার ইফেক্ট এটা সাধারণত যারা বিগিনার লেভেলে থাকে তারা ব্যবহার করে আচ্ছা এটাও এখানে হোভার ইফেক্টই নেই মনে হচ্ছে যে খুবই রাফভাবে করা এটা এটা ভালো লাগছে না কার্ডটা সিম্পল রয়েছে ভালো আছে কার্ডটা সুন্দর আছে আবারও বলবো যে স্পেসিংটা মনে হয় এখানে একটু বেশি হয়ে গেল হুম স্পেসিংটা এত দেওয়া উচিত না কারণ আমি এখানে আরেকটা কার্ড ইমিডিয়েটলি এখানে একটা কার্ড করলাম আমি এখানে একটা কার্ড করলাম এইখানে একটা কার্ড করলাম তাহলে সবগুলো কার্ডে আমার স্পেসিংটা অ্যাকুরেট হতে হবে তাহলে মনে হবে যে ফুল ট্যাম্পলেটটার কম্পোজিশন সুন্দর হয়েছে আচ্ছা এখানে এই সেটি হচ্ছে রিভি মানে ডেজিনেশন এটা হচ্ছে নাম এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট বাটন নট ব্যাড তো সেক্ষেত্রে আবারও বলছি যে এই ধরনের যে ডেসক্রিপশনগুলো এগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া ভালো নামগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া ভালো এবং ছবিগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া ভালো তাহলে ট্যাম্পলেটটাকে সুন্দর লাগে আচ্ছা এরপর আসলাম হচ্ছে টেস্টিমোনিয়াল সেকশনের টেস্টিমোনিয়াল সেকশন এখানে এই ফুল ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিতরে একেবারে সাদা একটা টেস্টিমোনিয়াল খুব একটা ভালো লাগছে না হোয়াট আওয়ার কম কাস্টমার সেভ এইটা ধরনের কথা হলো না যদি অর্থবোধক শব্দ দিতে না পারেন সেক্ষেত্রে ডেমো ইউজ করেন বাট ভুল করা যাবে না আওয়ার হ্যাপি আওয়ার হ্যাপি মানে আমাদের সুখী আমাদের সুখী কি আওয়ার হ্যাপি কাস্টমার্স আওয়ার হ্যাপি ক্লায়েন্টস এটা কি আওয়ার হ্যাপি হোয়াটস দ্যাট এটা দেওয়া যাবে না অর্থবোধক টাইটেলটি অবশ্যই অর্থবোধক হতে হবে আর হচ্ছে হেডিংগুলো এগুলো আমরা লরেন দিতে পারি তো সেক্ষেত্রে এক এইখানে আমি যে কয় ওয়ার্ড ব্যবহার করলাম একটু বড় করে দেওয়া হ্যাঁ কারণ রিয়েল সাব হেডিংয়ে একটু বড়ই হবে যেমন এটা ঠিক আছে মোটামুটি হ্যাঁ তিন চার পাঁচটা ওয়ার্ড দেওয়া আচ্ছা তো এটি ঠিক আছে এখানে আমার কাছে অতটা ভালো লাগছে না এটি এই সফটওয়্যার ডেভেলপার এটা নিচে থাকতে পারত আবার এখানে রিভিউ এটা খাপসারা হয়ে গেছে হুম এখানে নাম ছবি এখানে আবার আরেকটা ছবি দুই জায়গায় কিন্তু ছবি পড়ে গেল এটা 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 ডিজাইন হয়নি যদি আমি ছবি দিয়ে এক এই জায়গায় দিব না হয় এই জায়গায় দিব আর ছবির নিচে নাম থাকাটাই যুক্তিযুক্ত তো এখানেই নাম থাকতে পারত আচ্ছা আবার এখানে বর্ডার রেডিয়াসটা দিয়ে আসলে এই ট্যাম্পলেটের এই সেকশনটি নিয়ে আরও কাজ করার আছে আচ্ছা এরপর চলে গেলাম হচ্ছে কি বলে এটা আইসোটপ বা গ্যালারি তো এখানে গ্যালারি ওয়ার্ড পেস পিএসপি এই যে ছবিগুলো একেবারে বেশি কালারফুল হয়ে গেল এবং রেজুলেশন অনেক খারাপ দেখা যাচ্ছে এই ট্যাম্পলেটের সাথে এই ধরনের ছবি যাচ্ছে না হ্যাঁ কম আমি যদি এই ধরনের ছবি দিতে চাই হোম পেজে এটা না দিলেও সমস্যা ছিল না হোম পেজে হয়তো দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমার উচিত ছিল আর এই ধরনের সেকশন কিন্তু হোস্টিং ট্যাম্পলেটে খুব একটা থাকে না আমি যখন সাইট ডিজাইন করব যেমন হোস্টিং বিজনেসের সাথে কি সম্পর্কযুক্ত হোস্টিং বিজনেসের সাথে এই ধরনের 
গ্যালারি খুব একটা সম্পর্কযুক্ত না এটা যদি আমি রেখে দেই তাহলে পেজে গিয়ে এলিমেন্টে গিয়ে আমি একটা এলিমেন্ট নামে একটা পেজ করব সেখানে আমি রাখতে পারি বা ইনার পেজে রাখতে পারি ইউজার যদি চায় কখনো ইউজ করতে পারব কিন্তু হোম পেজ এটি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত না আর এখানে আবার স্পেসিং যদি বলি এটা অনেক বেশি স্পেসিং মনে হচ্ছে এখানে যতটুকু এখানে ততটুকু স্পেসিং নেই স্পেসিংয়ের ক্ষেত্রে থিম ফরেস্ট খুবই স্ট্রিক্ট অন্যান্য মার্কেট প্লেসে তাই স্পেসিংটা ঠিকভাবে দিতে হবে এটা স্পেসিং হয়নি আচ্ছা ব্লগ আচ্ছা ব্লগটা দেখে আমি আমার কাছে ডিজাইনটা একদমই হাস্যকর মনে হচ্ছে এখানে যে ডিজাইনটি এটি রাইট রাইটে থাকবে আবারও মনে হচ্ছে বর্ডারটাকে অনেক বেশি ভিজিবল করা হয়েছে বর্ডারটা এত দরকার ছিল না আর টপে যখন বর্ডার দেওয়া হয়েছে নিচে বর্ডারটা দরকার ছিল না এই বর্ডারটা এখানে আর দরকার নেই তাহলে জাস্ট এটার ভিতরে এটার অ্যাকসার্পের সাথে এটা একটা সেপারেশন হিসেবে এটা কাজ করতো আর এখানে টেক্সট যেটি রয়েছে একটু কম হয়ে গেছে আর দু এক কারণ টাইটেল এবং টেক্সট অলমোস্ট সেম এখানে আর এক লাইন দেওয়া যেত এটা তিন লাইন সাড়ে তিন লাইন হলে ভালো লাগে আচ্ছা তারপর এটা কি হলো এইটা এখানে ক্লায়েন্টটা সেকশনটার সাথে ফোটার ভালো হয়নি আর ফোটারে জাস্ট শুধু এক গাদা লিঙ্ক ধরিয়ে দিলাম এটি আসলে ইউনিক কোনো ডিজাইন হলো না ওভারঅল ট্যাম্পলেটটি আমি রিভিউ করে যা পেলাম হোম পেজে যে ডিজাইনটি রয়েছে এটি আসলে কোনো প্রফেশনাল ট্যাম্পলেটের কাতারে এখনও পড়েনি আমি ইচ্ছে মাফিক ইলিমেন্ট করলাম ইচ্ছা মাফিক ডিজাইন করলাম আর থিম ফরেস্টে সাবমিট করে দিলাম ফলাফল হার্ড রিজেক্ট সো এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে রিয়েল কিছু কন্টেন্ট দেখতে হবে রিয়েল ট্যাম্পলেটগুলো দেখতে হবে এই হোস্টিং ওয়েবসাইট যেগুলো রয়েছে ড্রিম হোস্ট ব্লু হোস্ট তারপর গোরেডি ন্যাম চিপ এ ধরনের সাইটগুলো দেখুন দেখার পর তারা কি ধরনের কন্টেন্ট ব্যবহার করে কারণ তারা অনেক রিসার্চ করে তারা ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট দেয় ওয়েবসাইটের ইলিমেন্ট লেআউটগুলো ডিজাইন করে তো তাদের ডিজাইনগুলো দেখুন আইডিয়া নিন তারপর আপনি রিডিজাইন করুন আপনার ওয়েব ট্যাম্পলেটের জন্য তা না হলে এটি ভালো লাগবে না তারপরে এই যে এখানে দেখুন এই যে বক্স শেডও ব্যবহার করা হয়েছে ডান পাশে বক্স শেডও পায়নি এক সাইডে দুই সাইডে ডান সাইডে বক্স শেডও পায়নি এটা ডিজাইনের একটা ফল্ট তো ওভারঅল এই ট্যাম্পলেটটি দেখে আমার অবজারভেশন হচ্ছে যে ট্যাম্পলেটটি হার্ড ডিজেক্ট এবং ট্যাম্পলেটটিতে যে সমস্যা ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের সমস্যা রয়েছে ট্যাম্পলেটের ইউআই ডিজাইনের সমস্যা রয়েছে এবং টাইপোগ্রাফিটা যদি আমি চালিয়ে নেই স্পেসিংয়ের কিছু ইস্যু রয়েছে আর স্লাইডটা আরও ইম্প্রুভ করা যেতে পারে এটি হচ্ছে ওভারঅল ফিডব্যাক আজ এ পর্যন্তই আগামী পর্বে আমি দেখাবো যে ট্যাম্পলেটটিতে কী ধরনের রেসপন্সিভ ইস্যু রয়েছে এবং ইনার পেজগুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে একটি চাপ দেবেন আর কোনো কিছু জানার থাকলে আমার কাছে যদি এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না সেই সাথে ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন আপনি যদি নতুন ভিজিটর হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে